இந்த காலையிலயே தக்காளி குழம்பு அவடே மனக்குது காலையில இருந்து பொழுதோட வரைக்கும் இந்த குழம்பு தாமா இன்னைக்கு இங்க வாசம் வருதுடா உங்க வீட்டு குழம்பு அப்படிம்பாங்க வணக்கம் நம்ம விஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு விஷப்தினா கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்துட்டோம் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கோம் அது பட்டியல கோம்ரம் பாளையம் இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ரெசிபி பார்க்க போறோம் இந்த தக்காளி குழம்பு தக்காளி குழம்பு வந்து எங்க ஊர்ல ரொம்ப ஃபேமஸான குழம்பு காலையிலேயே எங்க ஊர்ல தக்காளி குழம்பா தான் இருக்கும் தோசைக்கு சாப்பாட்டுக்கு சப்பாத்திக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே குழம்பு வச்சிருவோம் இது கறி குழம்பு டேஸ்ட் இருக்குங்க பாத்தீங்கன்னா வாரத்துல ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தக்காளி குழம்பு தான் காய் இல்லாதப்பல்ல தக்காளி குழம்பு தான் நாங்க பருப்பு சாம்பார் பருப்பு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வெறுத்துருச்சுன்னா தக்காளி குழம்பு தான் மெயின் கறி குழம்புக்கு ஈட செய்வோம் ஃபங்க்ஷனுக்கும் கல்யாண வீட்டில் சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷன் வீட்லேயே அதை விரும்பி பண்ணுறவங்க பண்ண பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த தக்காளி குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோம்பு கடலை பருப்பு அதுக்கப்புறம் பட்டை அதோட கசகசா இதெல்லாம் போட்டு வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு மாதிரி பண்ணுவாங்க தக்காளி குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் பட்டை கிராம்பு இதெல்லாம் சேர்த்துவோம் சோம்பு வந்து வாசமாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் சேர்த்துவோம் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் தனியாக ஸ்டைலில் பண்ணுவோம் எல்லாம் கசகசா யூஸ் பண்ணுறோம் ஆ கசகசா யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த வாசம் ருசி நல்லா இருக்கும் கடலை பருப்பு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறீங்க கடலை பருப்பு வந்து அந்த குழம்பு வந்து வெறும் தக்காளி தான் நம்ம போடுறோம் அது வந்து ஒரு திக்னஸ்க்காக போடுறோம் அதே மாதிரி எந்த வகையான தக்காளி யூஸ் பண்ணுறாங்க நாங்கள் வந்து நாட்டு தக்காளி யூஸ் பண்ணுவோம் ஆப்பிள் தக்காளி யூஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டு கலந்தும் போடுவோம் இப்ப நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம் இப்ப வந்து நாட்டு தக்காளி யூஸ் பண்றோம் ஆப்பிள் தக்காளி ரெண்டுமே போடுறோம் ரெண்டுமே போடுறோம் இவங்க வீட்ல எப்ப வந்தாலும் அந்த ஆட்டுக்கல்ல தான் ஆட்டி பண்ண சொல்லி சொல்றாங்க யார் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பண்ண சொல்லுது மாமியாரா இல்ல அம்மாவா எங்க வீட்ல இருந்து பண்ணும்போது அம்மா எல்லாம் ஆட்டுக்கல்ல தான் ஆட்டி வைப்பாங்க இங்க வந்தும்போது மாமியாரு ஆட்டுக்கல்ல தான் ஆட்டி வைப்பாங்க அந்த ருசி வந்து அந்த ஆட்டுக்கல்ல தான் இருக்கும் குழம்பும் கெடாம இருக்கும் அப்படிம்பாங்க அதனால அப்படியே நானும் பழகிட்டே வந்துட்டேன் இந்த தக்காளி குழம்பும் வந்து சாப்பிடாதவங்க யாருமே இல்லை தக்காளி தொக்காட்டும் தக்காளி குழம்பாட்டும் தக்காளி சட்னினா ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நம்ம வீட்டில் எப்பவுமே இருக்க ஒரு பொருள் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு அந்த மாதிரி பொருள் ஸோ அதனால் இந்த தக்காளி குழம்பு எப்படி இப்படி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி கேட்டு தெரிஞ்சு வந்திருக்கோம் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி இந்த தக்காளி குழம்பு காரைக்குடியில் எப்படி பண்ணுறது அதாவது கிட்டி தக்காளி குழம்பு எப்படி பண்ணுறது சொல்லி போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி கரூரில் பண்ணுறதை பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து இன்னைக்கு நம்ம கோயம்புத்தூரில் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சு வந்திருக்கோம் காலையில் டெய்லி எந்திரிச்சோம்னா என்னடா சாம்பார் வைக்கிறது குழம்பு வைக்கிறது அப்படிங்கும்போது தக்காளி குழம்பு வச்சோம்னா இட்லி தோசை சப்பாத்தி நான் பரோட்டா அல்லாத்துக்கு சாப்பாடு அல்லாத்துக்கு சாப்பிடலாம் அல்லாத்துக்கு சாப்பிடலாம் காய்கறியே தேவையில்லை இது எப்ப நம்ம ஊர் சைட்ல நான் ரொட்டிலாம் அது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த காலத்துல அதுவும் இதா தானே இருக்கு இப்ப இட்லி தோசையெல்லாம் சரி இப்ப அதுக்கு இது சூட் ஆகுது வெங்காயம் <laughs> 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 தேவையான அளவு பெரிய வெங்காயம் ஒண்ணு வரமிளகா ரெண்டு கருவேப்பிலை கடுகு ஒரு ஸ்பூனு தக்காளி அரை கிலோ சின்ன வெங்காயம் ஒரு இருபது பூண்டு ஒரு பத்து பல் சின்ன துண்டு இஞ்சி சோம்பு ஒரு ஸ்பூனு பட்டை ஒரு ரெண்டு துண்டு கிராம்பு மூணு மிளகு ஒரு அரை ஸ்பூனு சீரகம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு மல்லித்தூள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூனு கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூனு உப்பு வரமிளகா ஒரு நாலு அஞ்சு நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்திக்கலாம் தேங்காய் சின்ன தேங்காயில் அரை மூடி கடலெண்ணெய் தேவையான அளவு இப்போ இந்த தக்காளி குழம்பு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தாச்சு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் வறுக்க வேண்டியது வறுத்துட்டு அப்புறம் தக்காளி வரும் இப்போ வடக்கல் வச்சிருக்கிற சூடா இருக்குது தேவையான அளவு கடலாணி ஊத்தலாம் இப்போ அந்த மசாலா வதக்கிறதுக்கு தேவையான எண்ணெய் சூடாயிருச்சு சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு 
அப்புறம் பூண்டு இஞ்சி போட்டு சரி ஓகே இப்போ இதுல இஞ்சி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு சும்மா ஒரு சின்ன துண்டு சின்ன சின்ன துண்டு பூண்டு அதிகமா போடணும் இது ஓகே 7 8 பல் போடலாம் 10 பல் போடலாம் 10 பல் இஞ்சி மட்டும் வந்து சின்ன துண்டு போடலாம் சின்ன துண்டு இந்த அளவுக்கு போட போதும் போதும் அவ்வளவுதான் வெங்காய பாதி அளவுக்கு வணங்கிருச்சு இப்போ பூண்டும் இஞ்சி போடுறோம் சரி ஓகே நாங்க எப்பவுமே வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வெங்காயத்தை வதங்கி முடிச்சு போய் தான் நம்ம இஞ்சி கொண்டு சேர்க்கறோம் ஆமா வெங்காயம் நல்லா வதங்கினா தான் அந்த குழம்போட ருசியே தெரியுங்க இப்போ பச்சையா போட்டோம்னா நல்லா அந்த ருசி தெரியாது எண்ணெயில நல்லா வணங்கிரோம் நல்லா என்ன சொல்றது நல்ல நல்லா சுருங்கிரோம் எண்ணெய் சுருங்கும்போது அப்போ வந்து அந்த வெங்காயம் சாப்பிடுறது நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் இல்லனா அந்த பச்சையோட அந்த காரம் தன்மை இருக்கும் ஓகே இந்த தக்காளி குழம்பு நம்ம வீட்டில் பண்ணும்போது பெரும்பாலும் வந்து நீங்கள் அந்த சப்பாத்தி தோசை இது சாப்பிடலாம் சொன்னீங்களே இது மாதிரி கம்பு சோளம் அந்த மாதிரி வேக வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அந்த சாப்பாட்டுக்கும் நல்லா இருக்கும் சாம சாப்பாடு தனை அப்புறம் வந்து கம்பு கோதுமை சாப்பாடு அப்புறம் குதிரவாளி மாப்பிள்ள சம்பா எந்த அரிசி இருந்தாலுமே இந்த குழம்பு வந்து நம்ம சாப்பாட்டுக்கு ஊற்றி சாப்பிட்ற மாதிரியே தான் அதுக்கு ஊற்றி சாப்பிடலாம் இப்போ கோதுமை சாப்பாடு இருக்கு இப்போ மட்டை அரிசி இருக்கு கருப்பு கவுனி எவ்வளவோ நிறைய அரிசி இருக்கு அந்த சாப்பாட்டுக்குமே இந்த குழம்பு சாப்பிடலாம் சில பேர் வந்து வாய்க்கு ருசியா சாப்பிடணும் அப்போ அந்த வெள்ளை சாதம் அந்த குழம்பு சாப்பிட்டா தான் பிடிக்கும் சொல்லுவாங்க அதுக்கு பதில இந்த மாதிரி மில்லட்டோட சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஓகே இப்போ இப்போ இது வணங்கிருச்சு அடுத்தது வந்து கருவேப்பிலையும் வரமிளகாய் வணங்கிருச்சு <laughs> 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 கடலைப்பருப்பு சீரகமெல்லாம் வணங்கிக்கலாம் இப்ப அதே எண்ணெயில எண்ணெய் இல்லாம வதக்குமா கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் சரி ஓகே போதுமா போதும் போதும் ஓகே அடுத்தது ரெண்டு கடலைப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு வந்து இது எதுக்கு போடுறோம்னா குழம்பு வந்து திக்னஸா இருக்கும் டேஸ்ட் இன்னும் நல்லா இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த கடலை பருப்பு எல்லாமே தனித்தனியா வரக்குமா இல்ல இதோட மிளகு சீரகம் போட்றமா இதுலயே எல்லாமே இதுலயே எல்லாமே வரணும் எல்லாமே இல்ல இல்ல தக்காளி மட்டும் அடுத்து எல்லாமே நானும் கத்துக்கறேன் சரி ஓகே இப்போ கடலை பருப்பு போட்றோம் அந்த கடலை பருப்பு எப்படி சும்மா ஒரு பாதி வணங்கிருச்சுனா அடுத்து சீரகம் போடலாம் மிளகு போடலாம் அப்புறம் வந்து பட்டை சோம்பு இதெல்லாம் போட்டுட்டு சரி ஓகே அப்புறம் அப்புறம் இது எடுத்துட்டு தக்காளி தக்காளி போடலாம் சரி ஓகே கடல் பருப்பு வறுக்கும் போது ஸ்லோவாக தீயில் வச்சு வறுக்கணும் ஏன்னா கருகிரும் அது லைட் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கணும் அதனால ஸ்லோவில் வச்சுக்கலாம் அடுப்பேன் இன்னொன்று கடலை பருப்பு வந்து அந்த மாய்ஸ்டர் ஈரத்தன்மை இருக்கும் ஆமாம் அதனால் நீங்கள் வீட்டில் வறுக்கும் போது ஸ்லோ ஃப்ளேம் வச்சு வறுத்தா தான் அப்போ நல்லா உங்களுக்கு எதிர்பார்க்குற மாதிரி ஒரு முன் வரும் இப்போ வணங்கிருச்சு அடுத்து சீரகம் போட்டுக்கலாம் சரி ஓகே இந்தாங்க சீரகம் சீரகம் அப்புறம் மிளகு போட்டுடலாமா ஆ மிளகும் போட்டுடலாம் சரி மிளகு கொஞ்சமா போடணும் ஒரு அரை ஸ்பூன் கல்லப்பருப்பு கலர் ப்ரௌன் கலர் ஆயிரும் அப்புறம் வந்து பட்டை சோம்பு போட்டுடலாம் சோம்பு கசகசா ரெண்டு பட்டை கிராம்பு இதை வணக்கிட்டு இதையும் எடுத்துடலாம் தட்டு சரி ஓகே இன்னொன்று அந்த சோம்பெல்லாம் போட்ட பிறகு என்ன பண்ணனா அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா அந்த கல்லப்பருப்பு வந்து அந்த கலர் கொஞ்சம் கலர் மாறுற இருக்கும் என்ன பண்ணா அடுப்பு ஆன்ல இருந்தது அதுக்கப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியாச்சு ஓகே இந்த கசகசாலை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன காரணம் அந்த ருசி நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ கறி குழம்புக்கு போடுற மாதிரி பட்டை கிராம்பு சோம்பு கசகசா போடணும் ஓகே தக்காளி குழம்புக்கு ஸோ அதனால் வந்து அந்த ஃப்ளேவர் டேஸ்ட் வரதுக்காக இப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் ஆமாம் சரி ஓகே இப்போ ஒரு சில குழம்புக்கு வந்து நம்ம முந்திரி தேங்காய் போட்டு அரைப்போம் அந்த முந்திரிக்கு பதிலாக அந்த கசகசா அந்த ருசியை வந்து இதுதான் தர முந்திரிக்கு பதில் இது போடுறோம் ஓகே இன்னொன்று பட்டிகலாக பாருங்கள் இந்த கடலை பருப்பு இந்த சோம்பெல்லாம் பட்டிகலாக காணிக்க வேண்டிய விஷயம் 
ஏன்னா அந்த கலர் பருப்பு கலர் மாறி இருக்கு சோம்போட கலர் கொஞ்சம் லைட்டாக மாறின மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து சோம்பு வார்த்தை கூட அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் கொடுக்காது அதான் விஷயம் ஆமாம் ரைட்டா அந்த எண்ணெய் சூட்லேயே அது வந்து பொறிஞ்சிருங்க நான் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் தீ வச்சுலாம் அது வறுக்க கூடாது ஸோ பட்டை சோம்பு இது எல்லாமே வந்து கரெக்டாக ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா அந்த சூட்லேயே நம்மளுக்கு அந்த கலர் வந்துடும் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடுத்தது வந்து தக்காளி போட்டுடலாம் ஓகே அதே எண்ணெயில் அதே எண்ணெயில் சரி இப்போ தக்காளியும் ஒரு அரை கிலோ போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நாட்டுப்பழம் இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் ஆப்பிள் பழம் இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் ரெண்டும் கலந்தும் போட்டுக்கலாம் கோயம்புத்தூரில் வந்து ஆப்பிள் பழம் தொட்டுறீங்க அது என்ன எதுவும் நான் தெரியல இதுக்கு முன்னாடி பிரியாணி பண்ணும்போது அப்போ என்ன பண்ணனா ஆப்பிள் பழம் தெரியுது நாங்கள் நான் அப்படியே கேட்கணும்னு வச்சு மறந்துடுறேன் ஆப்பிள் பழம் என்ன இப்போ நாட்டு பழம் தான் அதிகம் நாங்கள் எல்லாமே ரசம் குழம்புக்கு இதுக்கெல்லாம் போடுவோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு பழம் அதிகமாக போட்டாலும் புளிப்பு வரும் அதனால ஆப்பிளும் போடலாம் நாட்டு பழம் போடலாம் ரெண்டு கலந்து போடலாம் ஆப்பிள் பழம் போது பெங்களூர் தக்காளி தான் ஆப்பிள் பழம் பெங்களூர் தக்காளி தான் ஆப்பிள் தக்காளி <laughs> <laughs> போட்டுருக்கோம் <laughs> குழம்பு ஒதுக்கியில உப்பு போடுவோம் அப்ப இதோட இது வச்சு அளவா போடுவோம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த மாதிரி தக்காளி அதிகமா வச்சு செய்யற ரெசிபிக்கு வந்து உப்பு பார்த்தே போடணும் ஆமா ஏன்னா புளிப்பு ஒரு எப்படியோ ஒரு கல்லு புளிப்பு இருக்கும் ரைட்டுங்களா அப்ப ஒரு கல்லு உப்பு அதிகமானோ அந்த ரெசிபி நல்லா இருக்காது நல்லா இருக்கும் கம்மியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதிகமா போச்சுன்னா நல்லா இருக்காது இப்ப தக்காளி நல்லா வதங்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காமிக்கிறோம் என்ன மாதிரி பக்குவத்துல வதக்கிட்டு உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் போடுறோம் அதாவது தேங்காய் இந்த மஞ்சத்தூள் மல்லித்தூள் போடுறோம் ஸோ அது எந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து தக்காளி வதக்கிட்டு உங்களுக்கு போடணும் சொல்லி உங்களுக்கு காமிக்கிறோம் இப்ப தக்காளி முக்காவாசி வதங்கிருச்சு இனி தேங்காய் மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூளும் போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த தக்காளி வதங்கும் போது நம்ம வந்து நசுக்கி பண்ணலாமா நல்லா நல்லா வதங்கிடுவோங்க அப்பதான் இந்த குழம்பு ருசியாவும் இருக்கும் இல்லாட்டி பச்சையா இருக்கும் தக்காளி நம்ம பச்சையா போட்டு அரைச்ச கொதிக்க வச்சோம்னா டேஸ்ட் வேறையா இருக்கும் நல்லா வதங்கிடுவோம் இது ஓகே இப்ப எடுத்துக்காமல அந்த தோலே இல்ல பாருங்க தோலே இல்ல அந்த தக்காளி வதங்க வதங்க அந்த தண்ணியும் ட்ரை ஆயிருக்கு இன்னொன்று வந்து அந்த மேலே இருக்க ஸ்கின்னும் வந்து ஃபீல் ஆயிடுது அடுத்தது வந்து தேங்காய் போடுறோம் சரி ஓகே இந்தாங்க அடுத்தது வந்து மஞ்சத்தூள் மல்லித்தூள் இதுலேயே போட்டு வணக்கிடலாம் இந்த இடத்துல இந்த மல்லித்தூள் யூஸ் பண்ணுறது போல இந்த மல்லி வேற முழுதனியாச்சுக்கலாம் <laughs> 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 ஸோ எதுக்காக இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வதக்கி போடுறோம் எல்லாம் ஒன்றா போட்டு வதக்கி போனோம் இல்லை இப்போ நான் ஆட்டாங்கல் தாட்டுறேன் வெங்காயம் முதல்ல வதக்கணுங்கள அதுவுமே இந்த மசாலாவில் வதக்கணும் இல்லை மிளகு சீரகம் இது எல்லாமே இதை போட்டு முதல்ல ஆட்டிட்டு அப்புறம் தான் இந்த தக்காளி இதை போடணும் முதலே ஆட்டும்போது இப்போ தக்காளி எல்லாம் தண்ணி விட்டுரும் எல்லாம் ஆட்டும்போது தெரிக்கும் கரெக்டான விஷயம் அதுக்காக தான் தனித்தனியாக வதக்குறாங்க ஆமாம் ஆமாம் ஒட்டுக்கா போட்டு வதக்கி ஒட்டுக்கா ஆட்ட முடியாது இது வந்து தண்ணி விட்டுருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டும்போது தண்ணி எல்லாம் தெரிச்சு ஆட்ட முடியாது நம்மளால் இது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆட்டிட்டு இதில் அடுத்தது போட்டுக்கலாம் சரி ஓகே நல்லா அரைச்சிட்டு நீங்கள் எனக்கு காமிங்க என்ன மாதிரி பக்கம்
இப்போ அந்த அரைச்ச மசாலா காமிங்களேன் இங்கே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு பக்குவமாக அரைச்சிருக்காங்க பாருங்கள் இதனால் நைஸாக பக்குவமாக அரைச்சிருக்காங்க ஸோ கெட்டியாக இதே வந்து அப்படியே நல்லா வதக்கி தொக்கு மாதிரி பண்ணலாம் போது குழம்பு குழம்பு அந்த அளவுக்கு திக்காக நல்லா ஆட்டியிருக்காங்க சூப்பர் வெங்காயம்ங்காயத்துக்கு <laughs> 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 வெங்காயம் ஒரு சூப்பரான தக்காளி குழம்பு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு எயிட்டி பர்சன்ட் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிட்டோம் வெங்காயம் வதங்கி முடிச்ச பிறகு என்ன மாதிரி பக்குவத்தில் வெங்காயம் வதங்கிருக்கோம் அதுக்கு பிறகு வந்து இந்த அரைச்சி வச்சிருக்க இந்த மசாலா இதில் ஊற்றலாம் இப்போ வெங்காயம் வந்து வதங்கிடுச்சு ஓகே இந்த அளவுக்கு வரப்போம் சரி ஓகே அக்கா இந்த குழம்புக்கு வந்து இந்த வெங்காயம் வந்து இனிப்பு தன்மை தரும் ஓகே இந்த வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் ஆ வெங்காயம் <laughs> 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 போதும் <laughs> 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 அழகாவும் <laughs> 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 இப்போ நம்ம வந்து ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் தண்ணி அது அதாவது தண்ணி ஊற்றி நம்ம கொதிக்கிட்டோம் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கொதிச்சு கெட்டியாக இருக்குது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அந்த அக்கா சொன்ன மாதிரி இந்த வெங்காயம் பாருங்கள் அப்படியே முழுசு முழுசாக அப்படியே தெரியுது ஆ இப்போ சாப்பிட்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா பிசைஞ்சு அது சாப்பிட்லாம் சாப்பாட்டுக்கு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆ சரி சுட சுட தோசையோட குழம்பு தக்காளி குழம்பு தக்காளி குழம்பு ரைஸோடு சாப்பிட்லாம் ஆ ரைஸோடு சாப்பிட்லாம் சப்பாத்தி எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் சூப்பர் வெங்காயம் 
நல்லா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடும் போது அந்த காரம் தெரியல அப்புறம் செகண்ட் டேஸ் ஒரு மைல்டான காரம் அப்புறம் அந்த தக்காளியோட டேஸ்ட் நல்லாவே இருக்கு சில இடத்துல வந்து அந்த தக்காளி சாப்பிடும் போது ரொம்ப புளிப்பு அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் இல்லை பேலன்ஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு அது மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி சூட தோசை ஊற்றி சாப்பிடும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தோசை இல்லை அப்படியே இறங்கிட்டே இருக்கும் வீட்டில் இருக்கும் டென்ஷன் இருக்கும் அப்படியே எழுது போட அப்படி சொல்லி சொல்லுவாங்க சுட சுட பிளேட்லேயும் தோசை கல்லையும் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சுட்டு சுட்டு குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட்டே இருக்கலாம் சூப்பர் அருமை அருமைக்கா தேங்க்யூ தேங்க்யூ உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி அழகாக இன்றைக்கி தக்காளி குழம்பு எப்படி எப்படி பண்ணுறது சொல்லி கொடுத்தீங்க அது பர்டிகுலராக அந்த தக்காளி வதங்குற பக்கம் என்ன தேங்காய் எப்போ பண்ணணும் அதுக்கு முடியும் வந்து கடலைப்பருப்பு சோம்பு எல்லாத்தையும் எப்படி வதக்கணும் இந்த மாதிரி நிதானமாக அழகாக சொல்லி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்களும் அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் பண்ணுறீங்க உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணணும்னா அதாவது பவுடர் வகைகள் நிறைய வச்சுருக்கீங்களா சாம்பார் பவுடர் ரசப்பொடி அப்புறம் வேற என்ன வச்சுருக்கு சொன்னீங்க இட்லி பொடி கருவேப்பிலை பொடி முருங்கைப்பொடி மஞ்சத்தூள் மல்லித்தூள் எல்லா மசாலா ஐட்டம் எல்லாமே எல்லாமே இப்போ உங்களை யாரை காண்டாக்ட் பண்ணால் எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணுறது என் பேர் மனோன் மணி நான் வந்து கவுண்டம்பாளையம் கோயம்புத்தூர் கவுண்டம்பாளையம் என்னோட ஃபோன் நம்பர் டபுள் நைன் ஃபைவ் டூ எயிட் ஜீரோ நைன் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் எல்லா வகையான மசால் பொடி மலாம் தயாரிக்கிறோம் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு யாருக்கா வேணுச்சு கண்டிப்பாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ எங்கள் ஊருக்கு வந்து இந்த தக்காளி குழம்பு வந்து நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சூப்பராக அருமையாக இருக்கு ரியலி ரியலி வெரி குட் அந்த எப்படின்னா இது ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்ற ஃபீல்லாம் இல்லை நம்ம வீட்டில் அம்மா கையில் சாப்பிட்டா அப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி அதே மாதிரி பக்கம் வந்து அந்த மசாலா வந்து இங்கே பண்ணுற மெத்தட் வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் தேங்க்யூ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க நன்றி கா தேங்க்யூ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தம்பி வந்ததுக்கு மறுபடி வாங்க எங்க ஊருக்கு கண்டிப்பா இன்னொரு வாட்டி வருவேன் இன்னும் நிறைய ரெசிபி பண்ணுவேன் ஐம் ஷோர் டெஃபினட்டா ஏன்னா நீங்க பண்ற ரெசிபி எல்லாம் அந்த அளவுக்கு யூனிக்கா அழகா இருக்கு கண்டிப்பா வருவேன் கண்டிப்பா வாங்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் இன்னொரு ஊர்ல ஒரு புது ரெசிபி சேர்க்கிறேன் நன்றி வணக்கம் செய்யுங்க